so have a nice day dears let us discuss a topic from our paper uh, bl which is uh, lpg's impact on insurance how did liberalization privatization and globalization affect the insurance industry in india what and all advantages it created what and all issues it created that is what we are going to have a look into lpg's impact on the insurance industry okay and uh, all the very best for the internal exams as well so impact of lpg on insurance industry let us see what uh, each thing is what is liberalization what is privatization and what is globalization you might be familiar with this but still let us have a recap into what it is so globalization what is the meaning of that as per the penguin dictionary of economics globalization stress stresses the geographical dispersion of industrial and service activities for example research development sourcing input production distribution cross border networking of companies through joint venture sharing of asset nothing globalization means the entire world the business world is connected together country to country now we are traveling to do job we are exchanging resources we are exchanging technology we are exchanging knowledge everything happens because of what globalization so each and every country is connected through international trade and that is because of globalization globally economic integration and interdependence that is single market economy it includes investment unrestricted trade cross border activity capital manpower management technology labor service movement see when it comes to globalization it includes what and all it includes foreign investment unrestricted trade anyone can do trade anywhere in this world cross border economic activities you are crossing the border doing imports and exports then we are sharing our amount for the cash available capital is being shared manpower that is we are sharing employees we are sending employees from india to usa us uh, citizens are coming into india to do job and uh, management technology everything is shared because of globalization so in simple terms globalization is nothing but entire world is connected together to do business anyone can do business anywhere in this world that freedom is what globalization then let us see what is the history of globalization how did it develop see from 1960 till now globalization is having a rapid development it is after 1960 most of the countries started accepting this concept of globalization because until that we all had a fear that if a foreigner is coming and doing a trade with us we will get negatively affected or they may control us we had that fear aa or pedi ayirunu or foreigner na nammal trade cheyan vendi nammada rajyathotu allow cheyidal avan nammala kaiyadakkum aa or bayam ayirunu ellarkkum but after 1960 most of the countries understood without foreigners coming into our country or without foreign trade we cannot develop so from 1960 till now globalization is having a rapid development in india it mainly came after 1991 1991 ഒന്നിലെ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ എൽ പി ജി കോൺസെപ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം ആർ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ വാസ് ആർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ബിഫോർ നരേന്ദ്രമോദി കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ആർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വാസ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ഹി വാസ് ദി ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു അഡോപ്റ്റഡ് ദ എൽ പി ജി കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഹീസ് എ വെരി ഫേമസ് എക്കണോമിക്സ് പ്രൊഫസർ and uh, he clearly understood how important it is to bring liberalization and privatization as well as globalization into india and by 1991 we accepted the concept besides free trade capital flow investment industrialization and commercialization has taken place because of globalization see it is not only transferring these technology and employees what will happen when the each and every country is supporting each other it will helpful it will it is very helpful in what developing industries and commerce yes or no because see you just think only if indian smartphones are available in india will we get quality products no we had a very quality high quality product at cheap rate coming from foreign 
മൊബൈൽ ബ്രാൻഡ്സ് അല്ലേ ഇന്ത്യയിലുള്ള മൊബൈൽ ബ്രാൻഡ്സിന് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ചോയ്സ് ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷനൊക്കെ വന്നേ പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫോറിനിൽ നിന്നുള്ള ഗുഡ്സ് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിലക്കുറവിൽ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടും സോ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ആസ് ഡെവലപ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ട് ദിസ് എൽ പി ജി കോൺസെപ്റ്റ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്തൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഒരു കൺട്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എസ് പറഞ്ഞോ ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് വരുന്നു പുതിയ പുതിയ ജോലി കിട്ടുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടുന്നു സോ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാപ്പൻസ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ഫ്രം അതർ കൺട്രി സോ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഗ്രേറ്റർ ഇന്നോവേഷൻ മോർ ആൻഡ് മോർ ഇൻവെൻഷൻസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഡിസ്കവറീസ് ആൻഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ അപ്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് കംസ് ഇൻ ടു എ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ സോ വി ആർ ഓൾസോ അണ്ടർ ഗോയിങ് അപ്ഡേഷൻ ആൻഡ് വി ആർ യൂസിങ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് ദെൻ റിസോഴ്സ് മൊബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സി വെൻ ദ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ഈസിലി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ് സോ വെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ദർ വിൽ ബി മോർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് ലെസ് സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് സോ റിസോഴ്സ് ഇസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ വെരി ഈസിലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ബൂസ്റ്റഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ എസ് ഓർണോ വെൻ ഫോറിനേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ടു ട്രേഡ് ആർ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദ ഫോറിനേഴ്സ് ദേ ഓൾസോ വിൽ ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ എഫീഷ്യൻറ്റ് ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ഡെവലപ്പ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് അൺഫെയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ സി ഈവൺ ഇൻ എ ക്ലാസ് വെൻ ടു ആർ ഫൈറ്റിംഗ് രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ മാർക്കിന് ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും വാശിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ലീഡിങ് ടു ദർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ രണ്ട് പേര് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പേർക്കും നല്ലതാണ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ സിമിലർലി ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഫോറിൻ കമ്പനിക്കെതിരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഫോറിൻ കമ്പനീൻ്റെ അത്രയെങ്കിലും സെയിൽസ് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ദാറ്റ് വിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആർ എഫിഷ്യൻസി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ these are the concepts of globalization okay then deregulation ennu parayna endanu adu or liberalization la varuna concept aanu what is liberalization liberalize means provide freedom so reducing your tax and other unwanted rules and regulations so that others can come and trade anavashyamayittulla rules um regulation um unwanted aayittulla tax o ko uluvaakunu so we are making the free trade happen aaru venengil india aayittu vannittu cheyidotte trade cheyidotte ennalla reethiyil nammal vekkunnadana liberalization deregulation is what the regulations are taken off deregulation is easing the regulation that is reduction of existing limits on import trade commerce etc anavashyamayittulla tax um anavashyamayittulla barriers okke eduthu kalai we are just removing that is deregulation deregulation help in the increased level of competition entry of reputed insurers when it comes to insurance industry when deregulation is happening foreign insurance company also can come and provide insurance in india expansion of the insurance market see when we are telling about deregulation oru vaadu foreign insurance company india lotu varunu appo avare service ivada thodangum naturally endu pattum indian insurance companies nu oru competition avu appo aarkan idinde oru mecham kittu customer nanu karena rendu perum competition ulladondu cheriya premiyathinu velli coverage okke therum so it is better for us when there is a good competition then adoption of more innovative approaches so when foreign companies insurance companies are coming into india they will have more and more innovative ideas that will help to develop our insurance industry then liberalization liberalization is happening because of deregulation adana njan paranjad liberalize ennu parnal freedom to trade aan the more profound deregulation on the market wider will be the liberalization yes or no oru vaada deregulation kondu varunnade anusarichu thane liberalization koodum kaarana anavashyamayittulla rules um regulations um eduthu kalaiyumbol namakku trade cheyanulla freedom koodu aanu indian insurance companies ne indiyada porathum pogam 
പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഉള്ളിലോട്ടും വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലിബറലൈസ്ഡ് ആക്കുമ്പോൾ ആർ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി വിൽ ഹാവ് എ ബൂം ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്മാൻഡലിങ് എൻട്രി ബാരിയേഴ്സ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഡിസ്മാൻഡലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിച്ചു കളയുക തകർക്കുക അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എൻട്രി ബാരിയേഴ്സ് ലൈക്ക് ടാരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് നോൺ ടാരിഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺവാണ്ടഡ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അതിനെയൊക്കെ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചു കളയുക ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം സിമ്പിളാക്കുക സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി കസ്റ്റംസ് മെഷേഴ്സ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഫിസിക്കൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇന്ന പോർട്ടിൽ ഇത് ഇറക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ഇത് ഇറക്കാൻ പാടില്ല ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങോട്ട് വരരുത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും എടുത്തു കളയുക ദെൻ റിഫോമിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓപ്പണിങ് ദ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻഷുറൻസ് സിസ്റ്റം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ എൽ ഐ സിയും ചില ഗവൺമെൻറ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷനും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ തോന്നുന്ന പോലെ പ്രീമിയം വാങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരുപാട് ഫോറിൻ കമ്പനീസും മറ്റുള്ള പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഭയങ്കര ഡെവലപ്പുമായി ഈ എൽ ഐ സി അവരൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് പോയി ബിക്കോസ് ദ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് വർ ക്യാച്ചിങ് ദ മാർക്കറ്റ് സോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിനെ നമ്മൾ അലോ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനീസും ഇമ്പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ ദെൻ റിമൂവിങ് ദ കൺട്രോൾ ഓൺ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഫോറിൻ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നോട്ടെ അതിനൊരു കൺട്രോൾ വെക്കാൻ പാടില്ല ഓൾ ദീസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലിബറലൈസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വി ആർ ലിബറലൈസ്ഡ് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ വെരി ലിബറലൈസ്ഡ് ദറ്റ് ആസ് ഹെൽപ്ഡ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇന്ത്യ ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി എന്ന സ്റ്റേറ്റസിലോട്ട് എത്താൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ച കാര്യമാണ് ഈ എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹൗ ഡസ് ലിബറലൈസേഷൻ ഹെൽപ്പ് ദ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലിബറലൈസേഷൻ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണമാണുള്ളത് ലെറ്റ് എസ് സീ ദ ചാർട്ട് യു സീ ദ ആരോ ഫ്ലോ ആരോയിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഫോറിൻ ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് നോളജ് ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് എഫീഷ്യൻസി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ നമുക്ക് തരുന്നു അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് ലോക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കറ്റിലാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കറ്റിന് ദ ഫോറിൻ സപ്പോർട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ സർവീസ് കസ്റ്റമറിന് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ എഫീഷ്യൻസി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് നോളജ് ഇൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് മെച്ചം കാരണം നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്പനീസിനും ആ ഫോറിൻ കമ്പനീസിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം അവരെ കണ്ട് പഠിക്കാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂസ്ഫുൾ തിങ് ഫോർ അസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് അപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് അവർ ലോക്കൽ എക്കോണമി ഇൻഷുറൻസ് ഡെവലപ്പ് ആയാൽ എക്കോണമി ഡെവലപ്പാവും കാരണം എല്ലാവരും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാമല്ലോ ഇൻഷുറൻസ് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ധൈര്യമാണ് എന്ത് ബിസിനസ്സും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്കണോമി ഡെവലപ്പ് ആവും സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഇക്കോണമി മൊബൈലൈസേഷൻ ഓഫ് സേവിങ്സ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് സേവിങ്സ് എന്താവും മൊബൈലൈസ് ആവും കളക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാവരും എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കയ്യിൽ പൈസ വേസ്റ്റായി പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കിട്ടുന്നു അതൊരു സേവിങ്സ് ആവുന്നു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓൾ ആർ ബിക്കമ്മിങ് ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് അല്ലേ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ട്രേഡും പ്രൊഡക്ഷനും നടത്താം ഇഫ് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ മൈ കമ്പനി നോ
വാട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ബെനഫിറ്റ്സ് ആർ വി ഗെറ്റിംഗ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ സോ വി സോ അബൌട്ട് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് വി സോ അബൌട്ട് ലിബറലൈസേഷൻ നൗ വി ഹാവ് റിമൈനിങ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ സോ ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിബറലൈസ് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക അനാവശ്യ ടാരിഫ് നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ലിബറലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ടെക്നോളജി മാൻ പവർ ക്യാപിറ്റൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എൻറ്റയർ ദ ഗ്ലോബ് ഇസ് ബിക്കമിങ് എ സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വി നോ വാട്ട് ഇസ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ Uh, the modi government is uh, currently they are under a discussion is going on that very soon most of the railway stations and many airports is going to get privatized in india so future lo 10 to 15 years lo oru vaadu railway stations um airport um ok privatize aagan povaanu so or even though we will always uh, uh, what we will be against that concept നമ്മൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എതിരായിരിക്കും എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് എന്തിനാണ് എല്ലാം പ്രൈവറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുറവിളി കൂട്ടും ബട്ട് ആക്ച്വലി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാട്ടിയും വളരെ എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറാണ് ബിക്കോസ് ദ നീ ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി എന്ത് പറ്റും സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നന്നായി ഡെവലപ്പ് ആവും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടും പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി കിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടീഷൻ ഭയങ്കര വേഴ്സ് ആയിരിക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അത്ര നീറ്റായിരിക്കില്ല പക്ഷേ പ്രൈവറ്റുകാർ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചാലോ അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറ്റും മേ ബി ദ മേ ആസ്ക് ഫോർ എ പേയ്മെൻറ്റ് ടു യൂസ് ദ ടോയ്ലറ്റ് ബ ദി ടോയ്ലറ്റ് മേ ബിക്കം വേൾഡ് ക്ലാസ് അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗവൺമെൻറ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം പ്രൈവറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു privatization is the transfer of the care custody and control of government assets to the private sector to perform similar or same functions government cheyda adhe karyangal thanne private ne helpichu cheyipikkunu that is privatization okay so globalization of insurance market insurance market globalize aayidondulla gunangal how did it get globalized globalization of the insurance market due to liberalization and deregulation enganeyana insurance market world level globalize ayathu because of liberalization then strong increase in demand for insurance ipatha marketil insurance ne globalization karana bhayangara demand aanu in early 90s radical reforms happened in latin america central and eastern europe early 90s നമ്മുടെ ഇന്ത്യയൊക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൻ്റെ അവസാനം ആയപ്പോഴാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് എത്തിയത് പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസും അമേരിക്കയൊക്കെ ഏർലി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ തന്നെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു എൽ പി ജി കോൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഡെവലപ്ഡ് ആയത് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഡെവലപ്പിങ് ഇൻ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ലിബറലൈസേഷൻ ഗെയിൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്രൈസിസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ കൊണ്ടുവന്നു ടോട്ടലി ഇഫ് യു കൺസിഡർ ഏഷ്യ ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഒക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയത് ദെൻ ദ പ്രോസസ് വാസ് ഫേവേർഡ് ആൻഡ് സ്പീഡ് അഡ് ബൈ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഇ യു നാഫ്ത എക്സെട്ര നമ്മുടെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അതുപോലെ തന്നെ നാഫ്ത എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള അതായത് അമേരിക്ക റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് സോ ഓൾ ദീസ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവരും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ സൈൻഡ് ബൈ വൺ നോട്ട് ടു കൺട്രീസ് നൂറ്റി രണ്ട് കൺട്രീസ് ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ലിബറലൈസേഷൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തു നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ട്രേഡ് നടത്താം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ സൈൻ ചെയ്തു ദെൻ ഗാഡ്സ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് ഓഫറിംഗ് ലീഗൽ സെക്യൂരിറ്റി ടു ദ ഗ്ലോബൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലേ പ്ലേയേഴ്സ് ഗാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗാഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അത് നോക്കണം സോ ആ ഗാഡ്സ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഇൻഷുറൻസ് പ്ലേയേഴ്സ് ഹു ആർ മൂവിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഫോറിനിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി പോയിട്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീഗലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗാഡ്സ് അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് സോ ആർക്കും
ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരാനും നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകാനുമുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് പുഷ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് പുൾ ഫാക്ടർ പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അതായത് നമ്മളെ ആരോ തള്ളിവിടുന്നു സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് സൈഡ് അതാണ് പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ് പുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതായത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫോറിനേഴ്സിനെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പുൾ ഫാക്ടേഴ്സ് സോ പുഷ് ഫാക്ടർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് മൂവ് ഔട്ട് ടു ദ എമേർജിങ് മാർക്കറ്റ് ബിക്കോസ് ദെയർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോയിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസ് സ്ട്രോങ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ എമേർജിങ് കൺട്രീസ് പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില കൺട്രീസ് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് അവരുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകും ദ വിൽ മൂവ് ഔട്ട് ടു സം അതർ നേഷൻ വൈ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എമേർജിങ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ സം അതർ നേഷൻസ് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാൻ കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് ദർ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ് ഇന്ത്യ ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് വി ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് മാർക്കറ്റ് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് പുറത്ത് പോകുന്നതിന് വി ക്യാൻ സേ ആസ് പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ് പുൾ ഫാക്ടേഴ്സ് മീൻസ് the motives behind allowing the foreign companies to come and operate in local market nammal foreigners ne pull edu varuthana we are inviting them emerging market have strong trade and growth and these are substantial requirements in of capital in emerging market alle നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരു എമേർജിങ് മാർക്കറ്റാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് ഫോറിനേഴ്സ് കടന്നു വന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും ലാഭമുണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോറിനേഴ്സിന് നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പുൾ ഫാക്ടർ സോ പുഷ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനീസ് പുറത്തു പോകുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ് പുൾ ഫാക്ടർ വി ആർ പുള്ളിങ് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ടു കം ടു ഇന്ത്യ സോ രണ്ടിനും ഒരൊറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ വി ആർ ഹാവിങ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് മാർക്കറ്റ് so there's a big chance to have a very good success if they come to india okay then what are the benefit for host countries when it comes to globalization liberalization and privatization host country and the banner when it comes to india നമ്മളാണ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെയാണ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി എന്ന് പറയുക ദ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് ദർ ഓപ്പറേറ്റ് so economy related benefits to the local country it improves financial stability trade and production it helps to increase the speed of savings and capital same thing aanu nammal nokki idu thaniyana then insurance market related aayittu endokka benefits undavum capital structure management efficiency koodunu because foreign companies ulli varuana then market efficiency is improving because of great competition and knowledge sharing ദെൻ റേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നല്ല ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻഷുറൻസിൽ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ദെൻ കസ്റ്റമറിൻ്റെ സർവീസ് കൂടുന്നു ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി വന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സർവീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിനോട് പറയില്ലേ അവർ നോക്കി എന്ത് നല്ല സർവീസാണ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസും ഡെവലപ്പ് ആവും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ സർവീസ് ദെൻ ഇൻക്രീസ് ടു കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുന്നത് ആർക്കാണ് നല്ലത് കസ്റ്റമറിനാണ് നല്ലത് കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് കൂടും ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിൽ വലിയ കവറേജ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും ദെൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്സ് റെഗുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് സൂപ്പർവിഷനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രോഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറയും ദെൻ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദ മാർക്കറ്റ് കണ്ടക്ട് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഷുറൻസ് മാർക്കറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൾസോ വിൽ ഇൻക്രീസ് ബിക്കോസ് ദർ വിൽ ബി പ്രോപ്പർ സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ സോ ദീസ് ആർ ദി ബെനഫിറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ വിൽ ഗെറ്റ് വെൻ ഫോറിനേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻ ആർ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടർ ഓക്കെ ദെൻ the following things this is the same thing till now i explained you the ppt using another material the last three things this is the same concept but i have taken from a another textbook so you can just go through whatever is given in this white you no know, that is on the same thing but still
സി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇതിലും ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ യു ക്യാൻ ബെറ്റർ യു ക്യാൻ ലേൺ ഫ്രം ദിസ് ഇറ്റ്സ് ദ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഈസിയും ലാസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പി പി ടി യൂസിങ് ദ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സോ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഓൾസോ ആൻഡ് ആഡ് ദ പോയിൻസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഓക്കെ ആൻഡ് പി പി ടി ഐ വിൽ ബി ഷെയറിങ് ഇൻ ദ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഹാവ് എ റെഫറൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു റൈറ്റ് നോട്ട്സ് ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് സി സി ദ ഫൈനൽ സെൻറ്റൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി ഡി പി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമൻസ് ഗ്രോത്ത് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി സി ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം ടു തൗസൻഡ് നയൻ ആയപ്പോഴത്തേലും ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമൻസ് ഗ്രോത്ത് അതിനൊരു റീസൺ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആണ് സോ ദിസ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആക്ച്വലി ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് ഇന്ത്യ ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ബ്രിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദ സെക്ടർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് സോ താങ്ക് യു